ਪਰਦੇਸੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਿਕਾਰਡਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਪਰਦੇਸੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹਲੂਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹਨੇ ਹੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬਾਕਸਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਬਾਕਸਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ YouTube ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ www.pradeshi.tv pradeshi.tv ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੋਂ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 80ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰਸ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਡਾਕਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦੇਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਨ ਜੀ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੋੜਾ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਜਾਂ ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਗੋਡੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੱਡ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜਾ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੋੜਾ ਦੇ ਦਰਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋੜ ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਜ ਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਚ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਈਟਿਸ ਵਰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੋਜ ਚ
ਰੋਮਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਕਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੀਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੋਮਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਨ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦਰਦ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਫੱਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟਿਫਨੈਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਥੈਨ 1 ਆਵਰ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੜਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਠੀਆ ਰੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਮਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਮਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਨੋਬਿਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਚ ਸੋਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਮਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤਿੰਨ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਲ ਨੂੰ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਣ ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣੋ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਇਰਵੇਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਊਗਾ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਰੂਮੈਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਰੋਗ ਜਿਹਨੂੰ ਗਠੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੂਮਰ ਰੂਮਟਾਇਟਿਸ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਗਠੀਆ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ bones provide support for
This means the body attacks itself by mistake. In rheumatoid arthritis, the immune system attacks joint and organ tissues. Here's how it happens. The white blood cells of the immune system move into the joint. They release chemicals called cytokines, which attack the cells of the synovial membrane. These chemicals cause synovial cells to release other destructive substances. They also cause the synovial membrane to grow new blood vessels and form a thickened area called a panus. Over time, as the panus grows, it invades and destroys areas of cartilage and bone inside the joint. Inflammation causes fluid buildup in the joint, making the joint swell. Eventually, without treatment, the joint space narrows and ankylosis can occur. Ankylosis is fusion, or growing together, of bones in the joint. This results in the loss of the ability to move the joint. There is no cure for rheumatoid arthritis. However, doctors commonly prescribe various combinations of the following medications that, when taken together, can reduce inflammation and pain and slow down joint damage. These include non-steroidal anti-inflammatory drugs, or NSAIDs, steroids, and standard disease-modifying anti-rheumatic drugs, or DMARDs. So, we have seen that the rheumatoid arthritis arthritis will be very difficult. But we will have all the details. Dr. Sir, we have a video. We have to explain how it will happen. We have a video on the data. हाँ जी हाँ ये तो चाहे दस्ते आ गया है मैं जी मैं दस्ते ऐसे ही रहे एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है इधर सारे व्हाइट सेल्स होंडे ने उन्हें तो बिचो साइटोकाइन्स जेड़े ने वो साइनोबेल मेम्ब्रेन ते जाके अटैक कर दें फिर वो मेम्ब्रेन मोटी हो जाती है जिन्हें पेनस कहने हैं और फाइनली उधे स तो उसी जें नहीं properly है जें इन्हों समझ पाए तो उसी द्वारा भी इन्हों देख सकते हो है ना जी ते प्रदेशी टीवी था जिधर यूट्यूब पे जा वो थे जाके प्रदेशी यूट्यूब लेके प्रदेशी टीवी सर्च करोगे तो सारी यह वीडियोस आ जाएंगे जैसे डॉक्टर हरीश वर्मा लिखोगे तो ना दी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हाँ जी, सो जदों इस तरह के पेशेंट अपने मेडिकल डॉक्टर को जानते ने, जिन्हानो मॉर्निंग स्टिफनेस होने दिया है, जोड़ा ने विच दर्द है, स्वेरे उठ के मरीज के अंदर जी कांटा सानो सर डा शरीर आकड़े आ रहे हैं ना है जब तो डॉक्टर को जानते ने डॉक्टर ने तो फिर मेडिकल टेस्ट कराने ने जिधे बीच रोमेटाइड फैक्टर एएनए एंटीबॉडीज सी रिएक्टिव प्रोटीन या ईएसआर उन अधे इवन एक्सरे भी कराए जानते ने जितो ज्वाइंट्स दे रोज़न दा पता लग रहा है ये सारी ये चीज़ें तो कंफर्म हो जान आम वाद दे नाम तो जानते हैं तो नाम है आम वाद सदे मन्ने जानते हैं कि जदों सदी बॉडी दे विच सदा डाइजेशन मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होंडा उधे करके कुछ ब्लड दे विच टॉक्सिंस पैदा हो जानते ने वो सिमिलर ही काम करते ने जरिये एंटीबॉडीज दिए सी मॉडर्न साइंस गल कर दे हैं सो आयरवेद � उधे ले ही योगराज गूगल एक दवाई हों दी है उधा इस्तेमाल कर दें हैं आजकल ऐसी हल्दी बड़ी इस्तेमाल कर दें हैं इतने कनाडा दे बीच हल्दी दे कैप्सूल बने हुए मिलते ने वो मरीजानों बड़ी राहत राहत दे रहे ने सो जैकेसन ने रोमेटाइड आर्थराइटिस की शिकायत है वो मैंने वो फोन भी कर सकते दो तरह के कैप्सूल देने हैं रिमेड कंपाउंड वन एंड रिमेड कंपाउंड टू लेकिन ये दवाई थोड़ी लंबे समय लिए खानी पड़ती है क्योंकि ये बीमारी जड़ी है मैं तो इसी सुन भी लिया होना है वीडियो चैनल पे थी साइंस दे बिजता हो कहने जी था कोई इलाज नहीं है लेकिन ऐसी देख के भी साल डेढ़ साल दो साल जे पेशेंट लगातार कोई आयुर्वेदिक दवाइयां लेने ने तो उन अधिक बीमारी जड़ी है वो पक्के तौर पे ठीक हो जानी है सो रोमेटाइड आर्थराइटिस 
ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੂ ਅੱਜ ਦਵਾਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੂਇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮੈਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੋੜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੜਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 35 40 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਯਾਨੀ 35 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਚ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸੋ ਰੋਮੈਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਦਾਇਤ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਲਾਇਆ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਐ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲਵੋ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋ ਵਾਰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਜੇ ਉਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਫਰੋਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਬੜੀ ਬੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੋਜ਼ ਫਰੋਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਔਰ ਹਲਦੀ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾੜਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੈਚੁਰਲ ਆ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੇ ਤਤ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਸਣ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲਸਣ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹ ਲਸਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਸਣ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲਸਣ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡ
ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੋ ਜੀ ਰੂਮੈਟਾਈਟਸ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਗ ਨੇ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀਸ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਓਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਉਹ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੂਇਡ ਬੰਨਣਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਗੋਡੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਹਿਪ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਨੋਵੀਅਲ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਸ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਗ੍ਰੀਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆ ਗ੍ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਖਾ ਵਰਡ ਲਖ ਲੈ ਗ੍ਰੀਸ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੀਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਸ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਹੈ 50-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਡੀ ਡੀਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੂਇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੂਇਡ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਬਰੀਕੇਟਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਲੂਇਡ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਹੱਡੀਆਂ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਰਗੜਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਓਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 40 50 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਨ ਲੱਗੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਡਾ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਗ ਲਿੰਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਟੇਡੇ ਮੇਡੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਓਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਵੀ ਓਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਪਿਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ The place where two or more bones meet is called a joint. Joints may be immovable, slightly movable, or freely movable. A synovial membrane surrounds movable joints. Inside the membrane, synovial fluid lubricates and nourishes joint tissue, such as cartilage.
causes swelling, pain, and limited movement of the joints. There is no cure for osteoarthritis, but a combination of treatment options control the symptoms. For example, medications can reduce joint inflammation and pain. Common medications include acetaminophen and non-steroidal anti-inflammatory drugs, or NSAIDs. An ice pack may also reduce joint pain. Lifestyle changes, such as resting the affected joint and losing weight if necessary, may help slow down the progression of osteoarthritis. Other lifestyle changes include physical therapy exercises and education to manage osteoarthritis on your own. Physical therapy exercises, along with low-impact exercise such as walking and swimming, increases muscle strength and keeps joints limber. Braces can help with joint support and alignment to reduce joint pain. Another treatment option is the injection of hyaluronic acid into the joint. Hyaluronic acid is a naturally occurring substance in the joint's synovial fluid. It helps lubricate the joint and allows the bones to slide over each other more easily. For severe osteoarthritis, a doctor may recommend a surgical procedure, such as joint resurfacing, to remove loose bone or cartilage and bone spurs, or an osteotomy or bone removal may be recommended to realign deformed joints. In some cases, the arthritic joint may need to be replaced with an artificial joint. For more information, talk to a health. So, Shrutyaan, uh, clearly, see, Lena, we, more than the doctors have talked about the age of the body. Yes, yes. So, this, 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 ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ 50 60 ਸਾਲ ਦੀ 50 ਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਯੂ ਆਰ ਟੂ ਯੰਗ ਹਜੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ 5 7 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰੋ ਜਾਨੀ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੋਡੇ ਬਦਲਨੇ ਬਦਲਨੇ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿਰਫ 25 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ 40 ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਭਾਰ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਨੇ ਇੱਕ weight bearing joints ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਈ ਬੋਨ ਔਰ ਲੋਅਰ ਲੈਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨ ਹੈ ਉਹ ਸਪੇਸ ਹੋਰ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਆਪਸ 'ਚ ਰਗੜਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਾ ਭਾਰ ਵਧਣ ਨਾ ਵਧੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 40 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਸਟੂਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਲਟਕਾ ਲੈਣੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ 50 ਤੋਂ 100 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਕ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅਮਨ ਇੱਕ 519 ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਦੂਜੀ 
ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਲਦੀ ਬੋਸਫੇਲੀਆ ਸ਼ਬਗੰਦਾ ਅਸਤੀ ਸ਼ਰਿੰਕਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਬਸ ਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਚ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਸ ਤੇ ਆਰਥ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਾਰੰਟ 2 ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਥੋੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡੇਢ ਸਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਰਦ ਘਟ ਗਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਫਲੂਇਡ ਬੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਓਸਟੀਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੋ ਇਹ ਓਸਟੀਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਓ ਸਸਿਕਾ ਜੀ ਸਸਿਕਾ ਭੈਣ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਸਿਕਾ ਸਸਿਕਾ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਦੀ ਸੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਤੇ ਆ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਚਨਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਚਨਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਚਨਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਦੋ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਜਾਓ ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ 10 ਟੂ 5 ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 10 ਟੂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ 2250 ਨੰਬਰ 2250 ਨੰਬਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ 6ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ 601 ਨੰਬਰ ਰੂਮ ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 5 ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਆ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਮੈਂ ਨਾ ਪ੍ਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਜਿਓ ਆ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਮਰ ਜਾ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੋ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਐ ਐਡ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿੰਨਾ 416 804 1500 ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ 1400 804 1500 1500 ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਪੂਰੀ 
ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਛੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਿਕਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭੋਗਤਨ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗਤਨ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਲਾਭ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗੋਠੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਸੋਜਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗਾਊਟੀ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਾਂ ਗਾਊਟੀ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਠੀਏ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡ ਘਟ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਐਕਿਊਟ ਪੇਨ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗਾਉ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਉਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਾਉਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਊਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਣੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਨੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੈਡ ਮੀਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਿਓਰਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਿਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਲੱਡ ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਲੱਡ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਡਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਨਾੜ ਪਿੰਚ ਹੋਈ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਆਸਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਜੰਗ ਆਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿਓ ਭੁਜੰਗ ਆਸਨ ਉਹ ਆਸਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਪੇਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹਲਦੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੈਪਸੂਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੂਮਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਕੂਮਿਨ C U R C U M I N ਕਰਕੂਮਿਨ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਦੋਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ 7671 ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮੈਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਾਲਾ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰੋਮੈਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੈਸਪਰੀਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੈਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਦਾ ਹੱਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠੀਆ ਹੁੰਦਾ ਰੋਮੈਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਲਾਈ ਕੂਣੀਆਂ ਕੰਦੇ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਲਕੋਹਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਅਰ ਔਰ ਵਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਐਸਆਰ ਔਰ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਚ ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੋੜ ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਦੋਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਔਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਹੇਜ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਊਟ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਾ ਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਿਰਫ ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਜੀ 14 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ 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 ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ
including purines, which are components of genetic material found both inside your cells and in some foods you eat. When your liver breaks down purines, a waste product called uric acid is produced. Your body disposes of this waste through your kidneys, which remove it from your blood. When your liver produces too much uric acid, or your kidneys do not remove enough of it from your body, excess uric acid accumulates in your blood, resulting in a condition called hyperuricemia. Caffeinated beverages affect the waste removal function of your kidneys by increasing your urine output, which eliminates too much water from your body, a condition called dehydration. Dehydration can result in a higher concentration of uric acid in your body's fluids. When the concentration of uric acid becomes too high from any of these sources, it can no longer stay dissolved. The excess uric acid begins to form needle-like crystals inside your joints, most commonly in your big toe. Formation of uric acid crystals leads to an inflammatory response. White blood cells from your immune system attack the uric acid crystals, resulting in joint pain and inflammation. This is called an acute gout attack. If left untreated, elevated uric acid levels may result in lumpy deposits of uric acid around your joint, called a tophus, causing additional joint pain and disfigurement. Treatment for acute gout attacks includes colchicine to prevent or reduce joint inflammation, non-steroidal anti-inflammatory drugs to reduce pain and inflammation, including aspirin. So, on the way, the video they get a thorough and the Japa Lasa, the legal poor doctor of a fair Kadavi, Doctor Kurjaki, he is in Vare, Norel and Jay, the Jimmy Homer and Dutch, but in Dutch of Tushi. Honey, you can say that Tushi may video the Kaki, Paran, the Gutti Jam Torte, Dardunda, or Uric Acid, the Christo Jamjanane, Uthe Toffa is Banyanane. So, Jinano, Uric Acid, the Shakaitra and the Yer, Jeona, Mrijanu Kese with White or Amni Aria, Madotin Chijan, the Sunga Ekto, Pani Jada Piakaran. मतलब दिन च चार पांच गिलास फालतू पानी दे पीने हैं जिन्ना वो ज़्यादा पानी पीन गए यूरिन ज़्यादा होगा तो यूरिक एसिड साड़ी बॉडी दे बिच्छू एक्सक्रीट होना रहूगा नंबर दो वो प्रहेज रखन जिन्ना करके यूरिक एसिड बढ़ रहा है उस तरह ना फूड ना लें जिधे बिच्छे जिन्ने पनीर चीज पनीर ज़्यादा नहीं खाना ये सारी ये चीज़ें हैं तो प्रोटीन ज़्यादा मिलते ने प्रोटीन डाइट का अट्ले नहीं है और तीसरा अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना किसी भी फॉर्म से बियर दे बीच बियर होगी वाइन वाइन होगी या हार्ड ड्रिंक होगे ये नहीं लेने सो जिन्ना ने यूरिक एसिड ज़्यादा रंधा मेथे पीले रंगले मोटे क्योंकि कई लोग मेथे और मेथिज भी कन्फ्यूजन कर देने सानु पीले रंगले मोटे मेथे चाहिए देने वो एक चम्मचा छोटा चम्मच टीस्पून जड़ा है एक चम्मचा सेरे की शाम चाहे तो तो पाउडर बना के लेलन या मेथे उन्हें पे ओलो रात नू सेरे उठ के चाबके उन्होंने खा लेना जरा से� सैलरी जड़ी ऐसी सैलेड्स खाने हैं इधर सीड्स आंधे ने अजवाइन वार्ग के होंदे ने वो सीड्स दा एक चम्मचा सुहरे छोटा चम्मच एक चम्मचा सुहरे एक चम्मच शाम नो पानी देना लालन है एक दो महीने लाओ उन दा यूरिक एसिड दा मेटाबॉलिज्म ठीक हो जान्दा है जे वो मेडिकल दवाइयां तो ठीक नहीं हो र असी अपने क्लीनिंग दे बीच दो तरह की दवाई दवाई भी देने हैं और फिर आके साढे क्लीनिंग चो दवाई भी लाए सकते हैं मेरे कॉल कर लो फोर वन सिक्स एट जीरो फोर वन फाइव जीरो जीरो चार सौ सोलह आठ सौ चार पंद्रह सौ बड़ा सौखा है नंबर है तो सीनियर ना पॉइंट मना के शुक्रवार शनिचरवार जाके न बना सकते हैं डॉक्टर साहब वाजिदी तैनम आज गला कितने वीडियोस मतलब आज ये प्रोग्राम बहुत ही सार्थक सहद होगा 
ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਰੋਮੈਟਾਇਡ ਇੱਕ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਸਟੀਓਆਰਥ੍ਰਾਈਟਿਸ ਹੈ ਇੱਕ ਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਊਟ ਹੈ ਇਹ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਦੇਸੀ ਟੀਵੀ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਪਏ ਆ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੋ 416 804 1500 ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਠੀਏ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਗਾਊਟ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿਓ YouTube ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਕਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ Facebook ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ Facebook ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਰਦੇਸੀ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ www.pardesi.tv ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਗਾ ਵੀਰ ਮੰਗਾ ਜਸਵਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 6 ਵਜੇ 416 804 1500 ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚ